हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल सीरीज फॉर ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी तो सत्ताईस जून दो हज़ार बीस का एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे बिफोर वी स्टार्ट दोज हु वॉन्ट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल और दोज हुट टू जॉइन द यू पी एस सी प्रिलिम्स थ्री सिक्सटी फाइव रिविजन सीरीज विच वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट फ्राम ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून दे कैन रजिस्टर एट द लिंक्स की विन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो तो नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन कमेंट में आप रजिस्टर कर सकते हैं टू दैट प्लान एंड यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो विच वी हैव प्रिपेयर फॉर द रजिस्ट फॉर द रिविजन प्लान की क्या क्या उसमें कवर रहेगा क्या क्या पोर्शन उसमें इंक्लूडेड रहेगा तो उसकी नीचे उसकी भी लिंक नीचे दी हुई है सो डू विजिट दैट वंस एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एज वेल लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट पहले मेन्स के क्वेश्चन जिनके आंसर आप या तो आंसर लिख सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि पॉइंट्स दे सकते हैं जस्ट गिव अस द पॉइंट्स विच यू वॉन्टेड टू इंक्लूड दैट इन द आंसर तो इससे क्या होगा अपना दो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा पहला है ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ट्वेंटी ट्वेंटी अंडर द गाइज ऑफ मॉडर्नाइजेशन सबवर्ड्स द इंटायर आइडिया ऑफ ई आई ए यानी कि जो ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आया है दो हज़ार बीस का मॉडर्नाइजेशन के नाम पे वो सबवर्ट करता है पूरे के पूरे ई आई ए के आइडिया को तो अभी नीचे आइडियोल में हम डिस्कस करेंगे उसके बाद आप यह आंसर लिखने की कोशिश करना सेकेंड क्वेश्चन जो है वो भी आज के ही एडिटोरियल से है इंडिया टुडे फेस इज द यूनिक चैलेंज ऑफ गन्स जर्म्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो थ्री जी प्रॉब्लम्स हैं एक तरीके से थ्री जी प्रॉब्लम्स हैं गन्स जम्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग हाईलाइट द चैलेंजेस डिस्कस वेज टू एलिवेट दीज चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस हैं इनको एलिवेट कैसे किया जाए इन चैलेंजेस को ये आपको बताना है सो दीज आर द टू क्वेश्चन जिनके आंसर्स आप लिखेंगे आफ्टर लिसनिंग टू द इंटायर एनालिसिस ओके तो मूव करते हैं पहला जो एडिटोरियल है वो है गेटिंग आउट ऑफ द गन्स जम्स एंड स्टील क्राइसिस अब इन्होंने स्टील लिखा था जिसको मैंने आके गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर दिया ताकि तीन जी बन जाए और एक कोहरेंसी आ जाए ठीक है ना तो गेटिंग आउट ऑफ द गन्स जम्स एंड स्टील क्राइसिस में अगर देखते हैं तो इस एडिटोरियल में ऑथर ने जो बात की है बेसिकली वो बात की है जो रिसेंट प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में या कहने से ग्लोबल लेवल पर लेकिन इंडिया की स्पेसिफिकली बात चल रही है तो इसमें तीन प्रॉब्लम्स हैं पहली है गन्स गन्स की प्रॉब्लम जो बोली गई है वो है बॉर्डर एरिया में जहाँ पे एल में इंडिया और चाइना के बीच में और पाकिस्तान के साइड में कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं सो दैट इज़ द फर्स्ट गन्स प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग बीस हमारे जवान शहीद हो गए सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम सेकेंड जो प्रॉब्लम है जम्स की जो बोला ऑथर ने वो है द कोविड नाइन्टीन प्रॉब्लम द कोविड नाइन्टीन और जो कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है वो दैट इज़ द जम्स प्रॉब्लम तीसरी जो है वह स्टील प्रॉब्लम तो स्टील प्रॉब्लम बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इकोनॉमिक चैलेंजेस तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है उसको स्टील कहा गया तो ऑथर ने कहा है गन्स जम्स एंड स्टील मतलब कि गन्स आपका बॉर्डर पे चाइनीज जो मिलिट्री थ्रेट है दूसरा आपका जम्स जो कि आपका कोविड 19 है जो कि हेल्थ का एक तरीके से इशू है और तीसरा है द इकोनॉमिक कोलैप्स इन इंडिया विच इज़ अनॉर्मस चैलेंज दैट वी नीड टू ओवरकम विद प्रूडेंट पॉलिसी जिसको हमको जल्दी जल्दी दूर करना है अब ऑथर ने कहा है द कॉमन थ्रेड बिटवीन द थ्री इन तीनों के बीच में कॉमन थ्रेड है गन्स जम्स और uh, आपके इकोनॉमी चैलेंजेस में वो है इट दे ऑल रिक्वायर ग्रेट फाइनेंस टू एलिविएट इन तीनों को दूर करने के लिए जो जरूरी सबसे ज्यादा चीज है वो है फाइनेंसेस बहुत ज्यादा पैसा चाहिए उनसे दूर होने के लिए अब हम एक एक करके बताएंगे सेक्टर वाइज बहुत अच्छा आर्टिकल है एक एक करके ऑथर ने बताया किस तरीके जैसे गन्स फ्रंट पर अगर हम देखें गन्स की बात करें तो ऑथर ने कहा कि जब भी वॉर होता है उस साल जो स्पेंडिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है फॉर एग्जांपल कारगिल वॉर जो 1999 में हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट उस समय क्या हुआ था लगभग बीस हमारा डिफेंस बजट बढ़ गया था अवर डिफेंस बजट इंक्रीज बाय ट्वेंटी एंड अगर हम अपने राइट्स को असर्ट करना चाहते हैं इन द चाइनीज साइड ऑफ द बॉर्डर जो एल बॉर्डर है यहाँ पर हम अपने राइट्स को असर्ट करना चाहते हैं तो चाइना इज माइटियर than Pakistan China is much more mightier than Pakistan therefore it will require a lot of finances for that also to isme bahut zyada finances ki zarurat padegi गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड एडिशनल टू परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ जी डी पी दो परसेंटेज पॉइंट ऑफ डी जी डी पी के एक्स्ट्रा लग जाएंगे गवर्नमेंट को अगर हम चाइनीज से सुपीरियरिटी हासिल करना चाहते हैं थोड़ा वहाँ पर अपने और ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स को मजबूत करना चाहते हैं तो ये गन्स फ्रंट पर जो फाइनेंस है वो बता दिया दूसरा है जर्म्स या हेल्थ केयर की बात करें अगर तो हेल्थ केयर का जो हमारे यहाँ वीकलिंग था यानी कि हेल्थ केयर में जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था वो पूरा एक्सपोज हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड नाइन्टीन सो दिस कोविड नाइन्टीन हैज़ इन 
वो फुली एक्सपोज इंडियाज इनएडिक्यूट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है प्रॉपर बेड्स नहीं है डॉक्टर्स के नंबर में कमी है हॉस्पिटल की संख्या में कमी है ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई बिकॉज ऑफ द कोविड नाइन्टीन द कम्बाइंड पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेयर वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ जी डी पी अगर हम स्टेट्स का और गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिंग देखें तो केवल वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ जी डी पी है जबकि यही चीज चाइना में तीन परसेंट है अमेरिका में नौ परसेंट है ओके तो चाइना में तीन परसेंट ऑफ जी डी पी जबकि उनकी जी डी पी ज्यादा भी है तब भी वो तीन परसेंट स्पेंड करते हैं अमेरिका नौ परसेंट स्पेंड करता है हम केवल वन पॉइंट फाइव परसेंट स्पेंड करते हैं एंड देर इज नो ऑप्शन अदर देन सिग्निफिकेंटली रैम्पिंग ऑफ इंडियाज हेल्थ एक्सपेंडिचर इफ वी वॉन्ट टू ओवरकम दिस हेल्थ प्रॉब्लम तो अगर हम हेल्थ प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो हेल्थ हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा तो हेल्थ एक्सपेंडिचर नीड्स टू बी इंक्रीज तीसरा जो फ्रंट है वो है इकोनॉमी फ्रंट इकोनॉमी फ्रंट पे ऑथर ने कहा है कि ये बिल्कुल छुपी हुई बात नहीं है दैट इकोनॉमी इज अंडर सीरियस थ्रेट बिकॉज ऑफ द कोविड 19 पैंडमिक है ना तो बिल्कुल ये कोई ऐसी बात नहीं है हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ट्रबल में चल रही है इकॉनॉमी इतने दिन से बंद थी अब ऑथर ने कहा है देर आर फोर मेजर ड्राइवर चार इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं टू डिटरमाइन दैट पहला होता है पीपल्स स्पेंडिंग ऑन कंजम्पन यानी कि लोग जो कंजम्पन करने के लिए खर्च करते हैं वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है इकॉनॉमी को बढ़ाने के लिए दूसरा है गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द सेकंड फैक्टर तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तीसरा है जहां से आपको पैसा मिलता है है ना और इकोनॉमी थोड़ा आगे बढ़ती है एंड चौथा है एक्सटर्नल ट्रेड आप एक्सटर्नल ट्रेड जितना करोगे आप जितना एक्सपोर्ट करोगे आपको उतना फायदा होगा एक्सटर्नल ट्रेड ठीक है ना अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है स्पेंडिंग बाई पीपल लोग जो खर्च करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑल्सो क्योंकि अगर सौ रुपए इंक्रीज इंक्रीमेंटल होता है जीडीपी का तो 60 से 70 जो होता है वो कंजम्पन स्पेंडिंग से ही आता है ठीक है ना तो ये चीज़ इसलिए बता रहा है कि स्पेंडिंग बाय पीपल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दैट तो ऑथर ने ये कहा यहाँ पे कि द ओनली अब यहाँ पे अपने को अगर इकोनॉमिक इकोनॉमिक चैलेंजेस से बाहर आना है तो हमको और ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा देना पड़ेगा अब ये पैसा कैसे देंगे ये पैसा हम दे सकते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा करके गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेकिन अगर बढ़ेगी तो ये गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा तो ऑथर ने इसके दो रीज दो चीज़ें बताई हैं दो जगहों से पैसा आ सकता है एक तो गवर्नमेंट आर खुद मनी को जो प्रिंट करे आर मनी प्रिंट करे जैसे हेलीकॉप्टर मनी बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी आर खुद प्रिंट करे और गवर्नमेंट को मनी प्रोवाइड करे दूसरा है एक्सटर्नल एक्सटर्नल आप बोरोइंग करो बाहर से आप पैसा लो दोनों के केसेस में ऑथर ने कहा है कि एक तीसरा एक चौथा रिस्क आ जाता है अगर ये दोनों चीजें होती गवर्नमेंट जब बहुत ज्यादा बोरो करता है और बहुत ज्यादा डेट में चला जाता है तो एक चौथी प्रॉब्लम आ जाती है इन गन्स जम्स और इन जो इकोनॉमी वाली प्रॉब्लम है इससे बढ़कर के एक प्रॉब्लम आएगी वो है जंक प्रॉब्लम जंक रेटिंग रिस्क जंक रेटिंग रिस्क मतलब कि आपके यहाँ जो बॉन्ड्स हैं आपके यहाँ जी आपके यहाँ के जो शेयर्स हैं इनकी जो रेटिंग है वो जंक रेटिंग में चली जाएगी अगर आपके यहाँ डेट ज़्यादा है अगर आपके यहाँ इंटरनेशनल डेट ज़्यादा है तो आपकी कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट रेटिंग है वो जंक रेटिंग के रूप में चली जाएगी सो दैट इज़ द प्रॉब्लम जो कि ऑथर ने बोले कि ये चौथी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी अगर हम बहुत ज़्यादा बोरो करते हैं लेकिन ऑथर ने कहा है कि आप क्या कर सकते हो आप ये रिस्क ले सकते हो क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है वो जंक रेटिंग से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो उनको दूर करने के लिए आप भले ही ये रिस्क लेना पड़े तो जंक रेटिंग का आप खतरा जरूर उठा लो लेकिन आप इस इन इन प्रॉब्लम से जरूर बाहर आओ दिस इज वॉट दी ऑथर वॉन्ट्स टू से तो देखो उन्होंने एंड कितना अच्छा किया है देर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स विद दिस आर्ग्यूमेंट बट द मोट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट रिगार्डलेस ऑफ वेदर मनी इज प्रिंटेड और बॉरोड फ्रॉम अदर्स चाहे आप प्रिंट करो चाहे आप दूसरों से लो बट इट विल स्टिल बी काउंटेड एज गवर्नमेंट डेट और नॉट स्केप एंड नॉट स्केप अ पोटेंशियल डाउनग्रेड टू अ जंक रेटिंग तो ये सब भी डेट के अंदर ही आएगा एंड आपकी जो रेटिंग है वो जरूर डिक्रीज होगी आपकी रेटिंग जरूर डिक्रीज होगी लेकिन ऑथर ने यह कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन जस्ट क्रिएट मनी एट विल एंड ट्रांसफर दैम टू द गवर्नमेंट कॉफर्स इलेक्ट्रॉनिकली ये उन्होंने कहा है कि आप पैसा छापो हेलीकॉप्टर मनी को प्रिंट करो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करो दूसरा तरीका जो मैंने ऊपर बताया था कि आप बाहर से स्पेंडिंग करो लेकिन ऑथर ने ये लास्ट में जरूर ये कहा है एंड करते समय कि ये रिस्क ज़्यादा ज़रूरी है लेना भले आपकी रेटिंग जंक में चली जाए लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और
अगले ट्रेल में आते हैं द पैंडमिक इम्पोज स्टीप लर्निंग कर वन दिस अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल कोविड नाइन्टीन जो आया है उसके कारण से एजुकेशन कहीं कहीं ऑनलाइन शिफ्ट होने लगा है मतलब स्कूल्स में कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में कई जगहों पर यह ऑनलाइन शिफ्ट होने लगा है तो यहाँ तीन लेवल पर ऑथर ने बोला है स्कूल यूनिवर्सिटी और रिसर्च इन सारी फील्ड्स को अलग अलग करके हम देखेंगे कि करके अब क्या कैसे है ऑथर ने सबसे पहले स्कूल्स का तो हमने कल भी डिस्कस किया था स्कूल्स के ऑनलाइन एजुकेशन के क्या क्या प्रॉब्लम थी कल हमने प्रॉब्लम्स देखी थी जैसे कि लॉन्ग आर्स तक आपको देखना पड़ता है तो वो बच्चों के लिए एक नुकसान होता है दूसरा है घरों में अगर एक ही स्मार्टफोन है या एक ही डिवाइस है तो भी काम नहीं चल रहा है तो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा एक डिजिटल डिवाइड की बात हमने की थी कि डिजिटल डिवाइड है कई लोगों के पास या तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है स्मार्टफोन लैपटॉप नहीं है अगर किसी के यहाँ है तो यहाँ सफिशियंट नंबर में नहीं है ठीक है ना फिर एक हमने देखा था जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जैसे कि इंटरनेट की समस्या ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हो जाती हैं तो भी आप इन नहीं देख पाओगे ठीक है ना नेटवर्क प्रॉब्लम तो ये स्कूल में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे ऑथर ने कहा है कि हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन हैज़ गॉन डिजिटल वेयर एवर पॉसिबल और एल्स इट हैज़ सिंपली बीन पुट ऑन होल्ड तो जहाँ हायर एजुकेशन के केस में जहाँ भी पॉसिबल हुआ है वहाँ तो हो गया जैसे कि यू और यू में हो गया है ऐसा यू एस एंड की यूनिवर्सिटीज़ ने अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें रहेगा लेकिन एजुकेशनलिस्ट जो हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं दे और इसके स्टिल सेइंग दैट ऑनलाइन एजुकेशन हैज नॉट लिव्ड अप टू द पोटेंशियल उनका अभी भी ये मानना है एजुकेशनलिस्ट का और पॉलिसी मेकर का कि जो ये ऑनलाइन एजुकेशन है इट हैज नॉट लिव्ड अप टू द पोटेंशियल अब इंडिया का ऑनलाइन एजुकेशन फोरकास्ट क्या बोलता है ये देख लेते हैं ऑथर ने कहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन विल प्ले अ मच बिगर रोल बट इट इज़ हाईली सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑथर ने कहा है कि इंडिया के केस में हाईली सब्जेक्ट स्पेसिफिक किसी केस में भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना होगा ये क्यों ऐसा होगा क्योंकि ऑथर का कहना है कि जहाँ पर भी लेबोरेटरी या प्रैक्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर आप ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल जैसे के एम का कोई एक्सपेरिमेंट करना है ठीक है ना या आप सल्फर गैस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो रॉटन एक्स वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो रॉटन एक्स की स्मेल आपको जब तक आप लेबोरेटरी सेटिंग में नहीं रहोगे तो आपको उसकी स्पेल नहीं आएगी ना आपको वो चीज करने के लिए लेबोरेटरी सेटिंग में जाना ही जाना पड़ेगा के एम फोर को मिलाना पड़ेगा उसको उसका कलर चेंज देखना पड़ेगा आपको ये सारी चीजें ऑथर ने इसलिए बोली है क्योंकि आप कई ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक इसीलिए कहा जा रहा है ऑथर द्वारा कि क्या होता है कि आ, जब तक आप लेबोरेटरी या प्रैक्टिकल वाली चीज़ों को नहीं करते तब तक आपको वो चीज़ समझ देखने से समझ में नहीं आएगी तो ये चीज़ ऑथर ने यहाँ बोली कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है ठीक है ना दिस इज फर्स्ट थिंग नाउ दूसरी चीज़ ऑथर कहते हैं द एडॉप्शन और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन एंड इट्स लोकेशन यानी कि वो इंस्टीट्यूशन कौन सी सिटी में है सिटी में है या गाँव में है या उसके आसपास टावर या नेटवर्क फैसिलिटी है या नहीं है बैंडविथ क्या है कनेक्टिविटी की क्या स्टेटस है एंड फंडिंग का क्या स्टेटस है तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप डिसाइड करोगे कि वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता तो इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है तीसरा जो ऑथर ने उठाया है वो है रिसर्च का पार्ट कि बियॉन्ड क्लासरूम लेक्चर्स एंड कोर्सेज देर हैज़ बीन अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक रिसर्च ड्यूरिंग द कोविड नाइन्टीन ऑल्सो तो एकेडमिक रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि एकेडमिक रिसर्च में क्लोज इंट्रैक्शन होना चाहिए आपका पीयर पीयर ग्रुप्स का क्लोज इंट्रैक्शन होना चाहिए रिसर्च सुपरविजन के अंदर होती है एंड इट इज़ नॉट क्लियर वेन एंड हाउ डॉक्टोरल रिसर्च एंड सुपरविजन कैन रिज्यूम अभी भी ये क्लियरिटी नहीं है कि किस तरीके से डॉक्टोरल रिसर्च एंड सुपरविजन जो है वो आगे बढ़ेगा कुछ और बॉटल नेक्स भी हैं इंडिया में कुछ और ड्रॉबैक्स भी हैं जिनको कि दूर करना पड़ेगा मोस्ट टीचर्स इन इंडिया व्यू ऑनलाइन एजुकेशन विद कॉशन द शिफ्ट द शिफ्ट ऑनलाइन इज़ इन रिस्पॉन्स टू अ क्राइसिस एंड वॉज पुअरली प्लान इंडिया में जो शिफ्ट था ऑनलाइन की तरफ वो बहुत ज़्यादा पुअरली प्लान था ऑनलाइन टीचिंग इज़ अ सेपरेट डिडेक्टिक जीनर इन इट सेल्फ ऑनलाइन टीचिंग अपने आप में एक अलग जेनर ही है एंड वन दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स दैट वेरी फ्यू टीचर्स कुड कम अप विद विद इन अ हरी तो बहुत कम ही टीचर ऐसे हैं जो कि इतने कम समय में ऑनलाइन एजुकेशन के साथ वन टू वन हो जाएंगे इस कारण से जो ये शिफ्ट था बहुत ज़्यादा पुअर था स्पेशली जो ऑनलाइन जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ तो बहुत ज़्यादा पुअर था ठीक है ना अब ऑथर ने कहा है क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास फॉर ऑनलाइन एडू एडू रेवोल्यूशन तो एडू रेवोल्यूशन है कि एजुकेशन रेवोल्यूशन ऑनलाइन जो होगा उसके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं तो हमारे पास एम ओ ओ सी यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं दू
देन स्वयं प्लेटफॉर्म स्वयं मतलब कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड ये क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी में स्वयं के बारे में ठीक है ना तो इट इज इफ दिस इज टू मेक अ सीरियस डिफरेंस बोथ द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज नीड टू बी इनहेंस तो अगर हमको चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन डिफरेंस बनाए तो क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों को ही इनहेंस करने की जरूरत है दोनों को ही इम्प्रूव करने की जरूरत है आथर ने एंड में ये बोला है कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये हमको अपॉर्चुनिटी देता है टू रिवोल्यूशनाइज द हायर एजुकेशन इन इंडिया हायर एजुकेशन को रिवोल्यूशनाइज करने की अपॉर्चुनिटी हमको ये बेसिकली देता है ऑनलाइन एजुकेशन अवर हायर एजुकेशन सिस्टम कैन बी मोर इंक्लूसिव अगर हम चाहें तो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन के कारण हमारा जो सिस्टम है और ज़्यादा इंक्लूसिव हो सकता है अब ऑथर ने यहाँ पर यह बोला है कि इफ गोइंग ऑनलाइन लूजेज द ह्यूमन टच अगर ऑनलाइन जाने से ह्यूमन टच लूज हो जाता है लेकिन उसका जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल जाता है तो फिर ये वर्थफुल ट्रेड रहेगा ऑथर ने कहा है कि ठीक है एक बार हो सकता है आपका जो ह्यूमन टच है वो मिसिंग हो जाए वो दूर हो जाए लेकिन अगर इससे फायदा होता है इससे ज्यादा लोगों को इंक्लूजन होता है उसके अंदर तो फिर ये वर्थफुल ट्रेड है प्लस ए आई का अगर आप यूज़ करते हो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप यूज़ करते हो देन दैट कैन बी अ बून फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हु आर डिफरेंटली एबल्ड तो डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं या, या जो भी हैं उनको और ज़्यादा एजुकेट करने में मदद मिल सकती है बिकॉज ऑफ यूजिंग ए आई एंड ऑल ओके सो द एडोपन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन नीड्स टू बी डन विद सेंसिटिविटी वॉट इज नीडेड एट दिस टाइम इज इमेजिनेशन एंड अ कमिटमेंट टू डिसेंट्रलाइज द एजुकेशन इन इंडिया तो एजुकेशन को और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है और ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँचाने की जरूरत है और ऑनलाइन कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन मेकिंग दैट पॉसिबल ठीक है ना तीसरा जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है ईज ऑफ हार्मिंग द इन्वायरमेंट ईज ऑफ हार्मिंग द इन्वायरमेंट अभी ईज ऑफ हार्मिंग द इन्वायरमेंट क्यों लिखा गया है क्योंकि अभी ड्राफ्ट ई आई यानी कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट आया है ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन दो का आया है ड्राफ्ट है लेकिन अभी है ना और ये क्या करेगा इट विल रिप्लेस द ई आई यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ टू फॉर ऑल द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो ड्राफ्ट ई आई है वो रिप्लेस करेगा किसको ई आई ए नोटिफिकेशन दो हज़ार छः को तो लास्ट ई आई ए आया था दो हज़ार छः में उसको रिप्लेस करने के लिए दो हज़ार बीस का ड्राफ्ट आ चुका है अब ऑथर ने कहा कि ई आई ए प्रोसेस होती क्या है यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है तो इट दिस इज द प्रोसेस वेयर स्क्रूटनी इज डन स्क्रूटनी किया जाता है कि पोटेंशियल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या होगा किसी प्रोजेक्ट का किसी प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ने वाला है निगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है उस प्रपोज प्रोजेक्ट की कि उससे क्या क्या निगेटिव फॉलोआउट्स यानी कि क्या निगेटिव चीज़ें हो सकती हैं देन उसके बाद ही आपको उसका अप्रूवल ये सब दिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में कैरी आउट किया जाता है तो ये डिसाइड किया जाता है कि उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है या उस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करना है या उस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर देना है तो ये तीनों चीज़ें आपको पता चलती है कि वेदर यू हैव टू कंटिन्यू दैट प्रोजेक्ट मॉडिफाई दैट प्रोजेक्ट और अबैंडन दैट प्रोजेक्ट तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है ई की प्रोसेस ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको द प्रिंसिपल फॉलोड इन द ई प्रोसेस इज द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल तो यहाँ पर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मतलब इन्वायरमेंटल हार्म इज ऑफ एन इपेयरेबल प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है वो इपेयरेबल नुकसान होता है फॉर एग्जाम्पल एक बार अगर ऑयल स्पिल हो गया तो दोबारा उसको रिवर्स नहीं कर सकते ठीक कर सकते हो साफ कर सकते हो लेकिन उसको रिवर्स नहीं कर सकते कि वो अंडू कर दो आप है ना वी आर लीगली बाउंड टू द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अंडर द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड ऑब्लीगेशन एज वेल एज बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ऐसा नहीं कि वो एक ऐसा कहा सुना वाला टर्म है इट्स अ प्रिंसिपल वेयर वी आर लीगली बाउंडेड बाय द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड ऑब्लीगेशन ओके तो ये हम बिल्कुल इंटरनेशनली बाउंडेड हैं ना वॉट आर द प्रॉब्लम्स विद द लेटेस्ट ड्राफ्ट क्या प्रॉब्लम है लेटेस्ट ड्राफ्ट के साथ सबसे पहली चीज ऑथर ने जब बोली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ये ई आई ए नॉम है उसमें एक एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का ऑप्शन आ गया है एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का मतलब क्या हुआ कि आप एक बार प्रोजेक्ट कर लो उसके बाद आप बाद में क्लियरेंस ले सकते हो और अगर बाद में ऐसा लगता है कि उस प्रोजेक्ट से नुकसान हुआ तो आप नॉर्मल सी फाइन दे करके आ, उस चीज़ से बाहर आ सकते हो मतलब कि आप अपने जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सिर्फ अपनी फाइन दे करके आप उससे पीछे छोड़ सकते हो मतलब कि वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा बट आपको फाइन देना पड़ेगा ये करना पड़ेगा तो एक्स पो
टू वेदर अ लॉ नीड्स टू बी फॉलोड और द वायलेशन कैन बी मैनेज तो ये बिजनेस का डिसीजन होगा कि वहाँ पे लॉ को फॉलो करना है या कि ठीक है मैनेजेबल है कि नॉर्मल फाइन दे करके इससे पीछे छूट ही जाएगा तो चलो प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर ले द आर्ग्यूमेंट दैट दिस रूट इज एन एक्सेप्शन अब कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि ये जो रूट है एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस वाला ये एक्सेप्शन है लेकिन ऑथर का कहना है कि इंडिया में एक्सेप्शन ही रूल होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं वही रूल बन जाते हैं इंडिया में ऐसा ऑथर का कहना है सो दिस इज अन अनबिलीवेबल फैक्ट दूसरी क्या प्रॉब्लम्स हैं द स्कोप ऑफ ई आई ए रिजीम इज सेट टू श्रिंक क्यों श्रिंक होगी द इंडस्ट्रीज दैट प्रीवियसली फेल अंडर द कैटेगरीज दैट रिक्वायर्ड अ फुल असेसमेंट हैव नाउ बीन डाउन ग्रेडेड क्यों ई आई ए का जो स्कोप है वो कम होने वाला है क्यों क्योंकि पहले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको कि कहा जाता था कि यहाँ पे फुल आपको ई आई ए करने की जरूरत है अब ऐसा कह दिया गया कि वही जो पहले फुल थे अब उनको डाउनग्रेड करके कह दिया गया कि यहाँ पे इन बार हाफ ई आई ए की जरूरत है या ई आई ए की जरूरत है ही नहीं तो ये ये चीज़ें हैं कि जो ई आई ए का इम्पैक्ट है या जो ई आई ए का स्कोप था उसको कम करने की कोशिश की जा रही है एग्जाम्पल है कि द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक इसकी बेनिफिशरी बनेगी वेर ओनली द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स विल बी स्क्रूटनाइज फुल्ली केवल बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को ही बड़े प्रोजेक्ट्स को ही स्क्रूटनाइज किया जाएगा अब एक और इसमें चीज़ आ गई है कि पहले क्या होता था डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के जो इंस्टॉलमेंट्स रहते थे उनको एग्जेम्ट किया जाता था बट अब एक नई वेग कैटेगरी बना दी गई है स्ट्रैटेजिक कंसिड्रेशन अदर स्ट्रैटेजिक कंसिड्रेशन तो इसके अंदर क्या अदर स्ट्रैटेजिक कंस्ट्रक्शन का मतलब कंसिड्रेशन का मतलब क्या होता है क्या उसके अंदर आप पावर प्लांट्स को भी यूज कर सकते कैटेगरी में आएंगे तो ऑथर ने यही बोला है कि ये जो चीज़ें ये वेग हैं और ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी दीज आर द प्रॉब्लम्स विद द न्यू ई आई ए रूल्स एंड ऑथर ने लास्ट में भी बोला है कि वीकनिंग ऑफ ई आई ए प्रोसेस इज एसेंशियली एन एंटी डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो जो अगर आप ई आई ए को वीक कर रहे हैं तो उसका ये एक एंटी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है एंड जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके साथ एक तरीके से आप धोखा कर रहे हो एंड फॉरेस्ट एरियाज को बहुत सारी चीज़ों को आप नुकसान या जियो पार्डाइज कर रहे हो है ना एंड पब्लिक कंसल्टेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड पब्लिक कंसल्टेशन इज़ अ रेफरेंडम ऑन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स तो एक तरह से रेफरेंडम का काम करना चाहिए लोग इसका अपोज कर रहे हैं तो आपको सोचना समझना चाहिए और उसको पास नहीं करना चाहिए सो दीज आर द्री एडिटोल्स विच वी डिस्कस एंड आई होप यू लर्न अ लॉट रिगार्डिंग दीज थ्री काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा दैट इज इट फॉर द डे वेट फॉर आर करेंट अफेयर्स वीडियो विच विल बी कमिंग नेक्स्ट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे